இப்ராஹிய நாவில் சரம் சரமாய் தமிழ் பாடல் உனை நான் மறப்பேனா உனை பாடாதிருப்பேனா தாயே தமிழை வணக்கம் தாய் பிள்ளை உறவம்மா உணர்த்தும் எனக்கும் உனை நான் போற்றுவதும் எனை நீ வாழ்த்துவதும் மகனுக்கும் தாய்க்கும் இருக்கின்ற உறவல்லவா தமிழின் பெயரால் என்னை விட மூத்தவர்களை வணங்குகிறேன் இளையோர்களை வாழ்த்துகிறேன் இனிய சர்வதேச மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் இந்த பட்டிமன்றம் என்ற ஒரு அமைப்பை சிறப்பை பற்றி மட்டும் சொல்லிவிட்டு மிக சுருக்கமாக நாம் விரைவாக இந்த பட்டிமன்றத்திற்கு சென்று விடலாம் இந்த உலகத்திலேயே அல்லது இந்தியாவிலேயே பிற எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு இந்த பட்டிமன்றம் என்ற ஒரு அமைப்பு தமிழர்களிடம் மட்டுமே இருக்கிற ஒரு அமைப்பு பிறகு எல்லா இடத்திலுமே ஒருவர் ஒரு கருத்தை பேசிவிட்டு சென்று விடலாம் அவருக்கு இன்னொருவர் வந்து எதிர்கருத்து எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் தமிழர்கள் மட்டும்தான் ஒரு தலைப்பை எடுத்து அந்த தலைப்பை வெட்டி ஒருவரும் அதை ஒட்டி ஒருவரும் எதிர்த்து பேசி விவாதம் செய்து அதற்கு ஒரு நடுவரை வைத்து ஒரு நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குகிற ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயமாக இந்த தமிழ் சமுதாயம் இருந்தது என்பதை நாம் இங்கே நினைவு கூறுகிறோம் இன்றைக்கு இந்த பட்டிமன்றம் என்பது பாட்டு பட்டிமன்றம் சிரிப்பு பட்டிமன்றம் நடன பட்டிமன்றம் என்ன நிறைய போயிட்டு இருக்கு அதை எல்லாம் தாண்டி நம்முடைய இந்த சர்வதேச மகளிர் தினத்தின் கொண்டாட்டத்திற்காக தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்ததிலிருந்து இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு சிறப்பாக நடப்பதற்கு நம்மோடு தோளோடு தோல் என்று எங்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் அறிவுரைகளையும் வழங் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் ஜே விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு என்னுடைய மிக தாழ்மையான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர்களோடு தோளோடு தோல் இணைந்து பயணிக்கும் நமது பேராசிரியர் முஷாமேம் அவர்களையும் நான் இணைந்து பயணிக்கும் என்று சொல்வது காரிலே அல்ல கருத்திலே இணைந்து பயணிக்கின்ற நமது பேராசிரியர் அவர்களையும் மற்றும் சக பேராசிரியர்களையும் வணங்கி இந்த தலைப்பை உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கின்ற வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு எது தேவை கடுமையான சட்டங்களா அல்லது சமூக மன மாற்றமா இந்த தலைப்பை ஒட்டி ஒரு நடுவராக நான் எதையுமே பேச போவது உங்களுக்கு ஒரு இரண்டு வரிகளை மட்டும் பெண்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த நமது முதல்வர் சுட்டி காட்டியது போல இந்த உலக வழக்கப்படி நாட்டை தாய்நாடு என்கின்றோம் நதியை பெண் நதி என்கின்றோம் எந்த எந்த பொறுமையாக எது எதெல்லாம் இருக்குமோ எதெல்லாம் வன்முறையை தாங்குமோ எது எதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ வேணா எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணலாமோ அதையெல்லாம் பெண் பெயரை சொல்லி ஒதுக்கி வைத்திருக்கோம் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் நம்முடைய வரலாற்றை நம்முடைய இலக்கியங்களை எடுத்து பார்க்கும் போது அதிலே நிறைய பெண்பார் புலவர்களை பற்றியும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அப்படி என்றால் பெண்களுக்கு சமமான உரிமை வழங்கப்பட்ட சமூகம் தான் இந்த சமூகம் இடையிலே ஏற்பட்ட சில மாறுதல்களால் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு பெண் உரிமையை பற்றி பேச வேண்டிய நிலைக்கு இன்றைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்னும் போது இன்றைக்கு ஏற்படுத்த ஏற்பட்டிருக்கின்ற பெண்களுக்கு எதிரான இந்த வன்முறைகளை நாம் சமாளிப்பதற்காக அல்லது அதை தடுப்பதற்காக அவர்களுக்கு சமூக மாற்றமே தேவை சமூக மாற்றமே தேவை என்று நம்முடைய கல்லூரி மாணவிகளான விஷாரி சாருமதி லதா அவர்களும் இல்லை இல்லை சட்டங்கள் இன்னும் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என்று பெனிஷ் நமது நசீம் அகமது அண்ட் முனீஸ்வரன் அவர்களும் இன்றைக்கு உங்களிடம் தங்களுடைய கருத்துக்களை பேச வந்திருக்கிறார்கள் நாம் அதிகமாக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் முதலிலே பெனிஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நடுவர்கள் <laughs> பிரிப்பதற்காக சூரியனை போன்று அமர்ந்து 
என்னன்னா நம்முடைய இந்திய நாட்டில் அரசியலமைப்பு சட்டம்தான் மேலோங்கி நிற்கு அதுக்கப்புறமா எல்லாமே நம்ம இந்திய நாட்டில் பல கலாச்சாரம் இருக்குது பல மொழி இருக்குது பல இனம் இருக்குது ஒவ்வொரு இனம் குழுவுக்கும் ஒரு மாதிரியான புரிதல் இருக்குது செயல்பாடுகள் இருக்குது ஆனால் இப்பேற்பட்ட இந்த வெற்றுமையுள்ள நம்ம நாட்டை அரசியல் சட்டமாக முதல் இருக்குது அதுக்கப்புறமா எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் தான் அதனுடைய மதம் சார்ந்தோ இனம் சார்ந்தோ இருக்கிற கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் எனவே சட்டம் தான் வந்து முதல் எல்லாருக்கும் ஒரு உரிமையை தருது ஒரு பாதுகாப்பு தருது சட்டம் இல்லாமல் தமிழ் மாநிலத்தை பற்றி பேசவே முடியாது சட்டியை இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் சட்டம் இல்லாமல் சமூக மாற்றத்தை பற்றி பேசி என்ன புரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஹைகோர்ட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் எல்லாரும் எம்பிசி பற்றி போயிருந்தேன் இடது பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பெண்களுக்காக இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கோம் வரது பக்கத்தில் யார் வேணா உட்காரலாம் ஆண்களும் உட்காரலாம் பெண்களும் உட்காரலாம் உட்காந்துட்டு போது இடது பக்கத்தில் எல்லாம் பெண்கள் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க வரது பக்கத்துலேயும் நாலு பெண்கள் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க கடந்த சீட்டில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த இடம் இருக்கு வார்த்தாங்க <laughs> 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 என்ன புதுசா தண்ணி மெட்ராசுக்கு எப்போதும் சீட் எல்லாமே பொம்பளைகள் தான் சட்டம் மேல ஏன் செடிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் அதனால சட்டம் இருக்கிறதுனாலதான் அங்க பாதுகாப்பு அது அடிப்படை எதனா ஒரு உரிமை வந்து அங்க நிலைநாட்டப்படுது சட்டம் இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சமூக மாற்றம்லாம் வந்து ஒரு மிக உன்னதமான நிலை பிளேட்டா சொல்லுவார் ஐடியல் ஸ்டேட் ஐடியல் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் சட்டம் இல்லாம நம்ம அதை பத்தி பேசவே முடியாது ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு உத்தம் பேசுகிறது கூட சொல்லலாம் நம்ம ஏன்னா சமூகம் வந்து எப்பொழுதும் மாற்றத்திற்கு உள்ளாகிட்டே இருக்கும் சட்டம் வந்து நிறையா இருக்கும் பொழுது தான் சமூக மாற்றத்துக்கு நம்ம போக முடியும் ஏன்னா ஒரு நம்ம சின்ன வயசுலேயே நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அம்மா அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தம்பி சொல்லி கொடுக்கலாம் மட்டும் கொடுக்கணும் சட்டம் கொடுக்கலாம் நம்ம எப்போ பேச்சு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க யாருன்னா பேச்சு கேட்கணுமா இல்லையே இப்போ ஒரு ஒரு கணவர் பார்த்து தம்பி ஒரு கஞ்சாதி வந்து அடிக்க கூடாது அடிச்சனாக்கா சட்ட அடுத்து ஒரு தீ உள்ள போடுவாங்க இது மாதிரி பண்ண கூடாது சின்ன பசங்களுக்கு தப்பா நடந்து கூடாது அது சட்ட இருக்கு இப்படி சொன்னாதான் அவங்க கேட்கலாம் இப்ப மயிலே மயிலே இறங்கு போடு அப்படின்னா போறாரு குடுங்க அதாவது அந்த இதை எடுக்கிறான் நம்ம அப்ப சட்டங்கள் தான் பாதுகாப்பை தருகின்றன பெண்களுக்கு நம்ம நாட்டில் இல்லாத சட்டங்களே இல்லைங்க எல்லாத்துக்கும் சட்டம் இருக்குது நான் சட்டம் கடுமையானதாக இருக்குதா பழமையானதாக இருக்குதா இல்லை இது பாம்பு பல் இல்லாத பாம்பு மாதிரி தான் முத்த மட்டும் தான் கொடுக்கும் பாம்பு கஞ்சா ரத்தம் வளர்ந்து ரசனை ஏறாது அப்படி தான் இருக்குது சட்டம் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் டெல்லி ரேப் கேஸுக்கு அப்புறம் தான் சட்டங்களில் வந்து பல மாடல்கள் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி பதினெட்டு வயசு இருக்கிற பையன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பத்து மணி கொடுத்து தாய் மிஷின் கொடுத்து அனுப்பிச்சுருவாங்க ஆனால் அந்த நிகழ்வுக்கு அப்புறம் பதினாறு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பையன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் கொடூரமான தப்பு பண்ணானா அவன் பெரிய ஆள் மாதிரி தான் அவனுக்கு வந்து தண்டனைகள் கொடுக்க போகிறோம் தீர்ப்புகள் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ சட்டம் சட்டங்கள் வந்து கடுமையாக்கப்படும் போது தான் பெண்களுக்கு அங்கே நீதி கிடைக்கிறது சமுதாய பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது அதை இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது அப்புறம் நம்ம கேட்கலாம் என்னது கடுமையான சட்டம் கடுமையான சட்டம் சும்மா புது புது சட்டம் போட்டுகிட்டே இருக்கணுமா ஓனுக்கும் அப்படி இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போக்கு சட்டத்தை எடுத்து பாருங்க அப்படின்னா முன்னாடி வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு மனநிலை இருக்கும் ஐயோ இன்னும் நம்ம பொண்ணு தப்பாக வந்து பண்ணிட்டாங்க வெளியில் சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு மானம் கேடாக போயிடும் ஊரில் தலைக்காட்ட முடியாது இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கும் ஆனால் இப்போ பாதிக்கப்பட்ட அந்த சிறுமியோ அந்த பெண்களுக்கோ நம்ம அடையாளத்தை வெளியிடக்கூடாது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியை ஒரு நடந்திருக்குது ஒரு நிறுவனத்திலேயோ ஒரு இடத்துலையோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் உடனே அது சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரி வந்து என்ன பண்ணணும் தகவல் கொடுக்கணும் தகவல் கொடுக்கணும் அவரும் குற்றவாளி தான் அதனால எல்லா இடத்துலேயும் சட்டமானது தன்னுடைய இரும்பு கரங்களை போட்டு அடக்குது அப்போ இது மாதிரியான கடுமையான சட்டங்களை தான் நம்ம உருவாக்க வேண்டும் சட்டசபையில் சட்டம் போடுறதா மட்டும் வேலை முடியல ஒவ்வொரு நிலையும் அதெல்லாம் செயல்படுத்த ஒவ்வொரு நிலையிலுமே வந்து கடுமையான சட்டங்களை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் கடைசியாக 
Wow. அதான் 
நம்ம பூக்களின் வாசத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் ஆனா அது ஒரு வேரினுடைய புழுக்கம் நமக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் கவிதையில அது மாதிரி அவர் சொன்ன பல உதாரணத்துல ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணம் ஒட்டு போச்சு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு புத்தனை மிகப்பெரிய கடவுளாய் கொண்டாடும் ஆனா அவன் வீட்டில் விட்டு வந்து வந்து வந்த அவன் மனைவியை பற்றி யாரும் பேசுவது கிடையாது இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக மாற்றம் வந்தால்தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அவர்களுடைய எதிரான வன்முறை தடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற மிக சிறப்பான கருத்துக்களை அவங்க பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து நமது நசீம் அகமது அவர்கள் இந்த சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என்று பேச வருகிறார்
பெண்கள் வந்து காப்பாத்தி வருகிறாங்க அந்த காப்பாத்தி வருகிற சூழ்நிலையில அது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பி வி சிந்து பேட்மிண்டன் வீரர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆனா நம்ம இன்னும் ஏன் இந்த சமூகம் மாற்ற அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா நாம எதிர்பார்க்கறது ஒரு பி வி சிந்துவை இல்ல அவங்கள மாதிரி நிறைய பி வி சிந்துக்கள் வர வேண்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த சமூகம் மாற்ற அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெஞ்சிலே முட்கில வைத்து கொண்டு நாவிலே நந்தவனம் வளர்ப்பதை விட உள்ளத உள்ளபடியே சவுக்கடி கொடுத்தது போல இந்த சமூகத்துல மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன சொல்றேன் அதுல இப்ப நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வை பத்தி நான் சொல்றேன் இந்த அரங்கம் இந்த அரங்கத்திலேயே இந்த மகளிர் நிறைந்த இந்த கூட்டத்துல நான் சொல்றேன் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய சக தோழிகளிடம் குறிப்பாக தினம் தினம் ஒவ்வொரு முறையும் பெற்றோர்கள் கூறிக்கொண்டு அனுப்புவது என்னென்றால் பொழுது சாய்வதற்குள் வீடு வந்து சேருங்கன்னு சோ இப்படி சொல்லி சொல்லி வீட்டு அவங்க வந்து அனுப்பி வைக்கிற பெற்றோர்கள் வந்து
எழுத்து உயிர் கொடுத்த பெற்றோரை வணங்கி சமூக பொருளாதார ஆணாதிக்க பாலின சமத்துவத்தை உடைத்தெறியும் வகையில் என்னை இங்கு ஒரு சாதனை பெண்மணியாக நிகழ்த்தி இருக்கும் எனது ஆசிரியர்கள் அவர்களை வணங்கி நான் எல்லா மேடையிலும் சொல்வேன் நான் ஒவ்வொரு மேடையிலோ எனது வாழ்விலோ நான் சிறப்புரை இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் ஆசிரியர்கள் தான் பெற்றோர்களை கூறாததற்கு வேறு காரணங்கள் உள்ளன நான் இன்று இந்த மேடையில் இருக்கிறேன் எங்கும் நிற்கிறேன் பல விஷயங்களை சிறப்பட செய்ய முடிகிறது என்றால் ஆசிரியர்கள் தான் என்னை பட்டை தீட்டி என்னை அறவழியில் நடத்தி கொண்டிருப்பதும் என்னது ஆசிரியர்கள் தான் அடுத்ததாக என்னுடன் பயிலும் தோழர் தோழிகள் சகோதர சகோதரிகளை வணங்கி திருவண்ணாமலை ஜோதியாய் அறிவு ஜோதியாய் அமர்ந்திருக்கும் நடிவரவர்கள் நல்ல தீர்ப்பு கொடுப்பார் நல் உதாரணம் முதல்வரவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் நடுவரவர்களே உங்களையும் வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகிறேன் பலர் பேசி முடித்து விட்டார்கள் இது முடிவுரை முத்தாய்ப்பு உரை நான் குழந்தை பருவத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் குழந்தைக்கு நான்கு வகையான உரிமைகள் உள்ளன வாழ்வதற்கு வளர்வதற்கு பங்கேற்பதற்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு இந்த நான்கு உரிமைகளும் கிடைக்கின்றனவா குழந்தை பருவத்தில் தாய்மை கருவில் இருக்கும் போதே ஒரு பொண்ணுக்கு பாலியல் உழவியல் ரீதியான கொடுமைகள் நடக்கின்றன என்ன குழந்தை என கண்டறிவது அவர்கள் உடல் உடல் உருவ அமைப்பை வைத்த ஆணா பெண்ணா எப்படி தொங்குகிறார் அது உலகியல் ரீதியாக அவருக்கு ஒரு பாதுகாப்பின்மையை கொடுக்கிறது அடுத்த கட்டாக குழந்தை பிறந்தவுடன் பெண்ணா எனக்கு ஒரு பெண்மகள் ஒரே பெண்மகள் என்னிடம் கேட்பவர்கள் எல்லாம் என்ன ஒரே பொண்ணோட நிற்பாட்டிட்டீங்க ஒரு பொண்ணு தானா குழந்தை இல்லையான்னு கேட்பாங்க ஒரு பொண்ணு இருக்கு இல்ல இல்ல நான் குழந்தை இல்லையான்னு கேட்டேன் எங்க பொண்ணு மக்கள் பார்க்கும் பார்வை எப்படி இருக்கிறது அங்கே ஆரம்பித்து விடுகிறது வன்முறை பெண்ணை பலவீனமாக ஆனவர்களாக இயலாதவர்களாக காட்டக்கூடிய ஒரு சமூகம் அங்கே ஆரம்பித்து விடுகிறது அடுத்த கட்டமாக அந்த குழந்தை வெளியே சென்று விளையாட அனுமதி இல்லை ஆண் மகனுக்கு வாய்ப்பு பெண் மகனுக்கு மறுக்கப்படுகிறது கல்வி ஐந்தாவது வயதுக்கு பின்னர் நீங்கள் பார்க்கலாம் பல ஆண் குழந்தைகள் பஸ் ஏறி வெளியூர் சென்று பயிர்வார்கள் பெண் குழந்தைகளுக்கு கிடையாது பக்கத்திலே போட்டு வீட்டு பக்கத்திலே வேன் வந்து கிட்டக்கூட ஏன்னா இந்த சமூகம் அப்படி உள்ளது அந்த சமூகம் அப்படி இருப்பதால் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் மகளை பாதுகாப்பாக வளர்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அறிய விசாலப்படுவதை தடுக்கிறார்கள் அங்கே அடுத்த கட்டமாக இங்கே நமது பேராசிரியர் அவர்கள் பேசும்போது அதிகப்படியாக பெண்கள் பயிர்கிறார்கள் என்றார்கள் உண்மைதான் முட்டை அடைக்கி வச்சாச்சு எத்தனை முட்டை பொறிக்குது படித்து முடித்தாயிற்று பணிக்கு எத்தனை பேர் வருகிறார்கள் வக்கீல்களாக படித்து முடித்தவர்கள் எனக்கு தெரிந்து சோயில்ல படிச்சவங்களே இன்னைக்கு வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க கணவருடைய பிசினஸ் பாக்குறேங்கிறாங்க எனக்கு தெரிந்து நிறம் நிறைய பேர் அவ்வளவு படிச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க டாக்டராக படித்தவர்கள் இன்னைக்கு வீட்டுல சும்மா இருக்கிறதையும் எனக்கு தெரியும் படித்த பெண்களுக்கு குடும்பம் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது குடும்ப வேலையை கற்றுக்கொள் ஒரு பெண்ணுக்கு விளையாடுவதற்கு கிச்சன் செட்டு பையனுக்கு விளையாடுவதற்கு பைக் காரு அடுத்து வந்து மெக்கானிக்ஸ் இயல்பாகவே இந்த சமூகம் பாலினத்தை பாலின சமத்துவமின்மையை குழந்தை பிறப்பிலே குழந்தை வளர்ப்பிலே புகுத்துகிறது அடுத்த கட்டமாக தெரியாது ஒரு மாதவிடாய் பற்றி பேசுவது அநாகரிகம் தவறு கணவன் மனைவி கிடையே கூட பேசுவது கிடையாது பல வீடுகளில் இது பொது வழியில் பேசக்கூடாத விஷயமா என்று சொல்கிறார்கள் மாதவிடாய் தான் ஒரு குழந்தை பிறப்பிற்கு அடிப்படை ஆனால் அதை பேசுவது கிடையாது இவை எல்லாம் தான் இன்னைக்கு சமூகத்தில் வன்முறைக்கு வந்து இட்டு செல்லுது ஒரு குழந்தை கல்வியிலேயே வந்து பாலியல் ரீதியான கல்வி கிடையாது அதை பற்றி பேசுதல் கூடாது ஒரு பையன் எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன்கிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க அவங்க அம்மா போனியா பக்கத்துல உள்ள பையன்கிட்ட தான் பேசணும் பொங்கல பிள்ளைட்ட பேசணும் என்ன நடக்குது இங்க சோ இந்த சமூகம் அடிப்படையில் இருந்து சரி அவங்க படிச்சு முடிச்சு பிளஸ் டூ போறாங்க அவங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறது நர்சிங்காக இருக்கலாம் இல்ல போலீஸா இருக்கலாம் ஆனா வேண்டாம் இதெல்லாம் பொங்கல பிள்ளைக்கு உதவாது அட்வகேட் படிக்காத முடியாது உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது கஷ்டம்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பேர் சொல்லியிருக்காங்க பெண்களை உண்டா இல்லையா ரொம்ப பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிந்து என்னுடன் ஒரு பணிபுரிந்த ஒரு பொண்ணுக்கு நடந்த அவலம் அவங்க அப்பா கான்ஸ்டபிள் 
இவங்களுக்கு ஆசை அவங்க மேலே ஹைட் வெயிட்டாக இருப்பாங்க எக்ஸாம் எழுதி எஸ்ஐ பாஸ் பண்ணிட்டாங்க எஸ்ஐ ஆர்டர் வருது அவங்க அப்பா வாங்குறாரு வாங்கி படிச்சு பார்த்து கிழிச்சு போட்டுட்டாரு நான் கான்ஸ்டபிளா இருக்கிற இடத்துல உனக்கு சல்யூட் அடிச்சு நான் உனைய வரவேற்கணுமா தேவை நீ வேற ஏதாவது வேலைக்கு இன்னைக்கு வந்து சமூக சேவை பண்றாங்க நலமா இருக்காங்க இல்லைன்னு இல்ல ஆனா பிடித்த தொழிலை தேர்வு செய்ய உரிமை பெண்களுக்கு இருக்கிறதா பிடித்த கல்வியை கற்கக்கூடிய ஒரு உரிமை இருக்கிறதா வெளியூருக்கு போய் படிக்க வேண்டாம் தனியா வீடு எடுத்து தங்க முடியாது ஒரு சிலருக்கு அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் வாய் அத்தி பூத்தார் போல உரிமைகள் தானாக கிடைக்கப்பட்டு விட்டன அதற்காக அனைவருக்கும் கிடைக்கப்பட்டது என்று சொல்ல முடியாது தேசிய மகளிர் ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி கொண்டு வராங்க சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க இந்த சட்டங்களை எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து எலெக்ஷன்ல ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறான்னு சொல்றாங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க 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 அவர்களை <laughs> மனைவியோட சம்பளத்தை யார் ஹேண்டில் பண்றாங்க யார் அதை நிர்வகிக்கிறாங்க எவ்வளவு பேருக்கு அந்த உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விஷயங்களை எல்லாமே வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் சோ எப்போ சமூகத்துல பாலின சமத்துவம் வருது அடுத்ததாக பாலியல் கல்வி வந்து அனைவருக்கும் வந்து தெரியுது ஒரு பெண் பிள்ளைகளை நாங்க வந்து புதுமை பெண்ணாக பார்க்க சொல்லல சிங்க பெண்ணாக பார்க்க சொல்லல உங்க கூட இருக்கிற சக மனிதனாக பாருங்கள் எங்களையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்கள் உணர்வுகளையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்று கேட்கவில்லை வாய்ப்புகளை நாங்களே உருவாக்கிக் கொள்ளுவோம் நாங்களே வளருவோம் எங்களுக்கு கூட இருங்க அதுதான் நாங்கள் உங்க கேட்டுக்கிட்டு அவை சார்ந்த நடுவர் அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தி எனது உரையை கொடுக்கிறேன் நன்றி மிக சிறப்பான ஒரு உரையாக லதாவட்டுடைய உரை அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது ஒரு நடுவராக தீர்ப்பிற்கான நேரம் நான் ரொம்ப டைம்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் மாணவர்கள் நிறைய பேர் அடுத்து அவர்கள் பேசுவதற்காகவும் கவிதை படிப்பதற்காகவும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சுருக்கமாக சில விஷயங்களை மட்டும் இவர்கள் பேசியதிலிருந்தும் பேசாமல் விட்ட கருத்துக்களையும் உங்கள்கிட்ட தொட்டு காமிச்சுட்டு இந்த இந்த இதை எப்படி இந்த பிரச்சனையை தீர்வு காணலாம் அப்படின்னு ஒரு என்னுடைய ஒரு ஐடியாவை ஒரு யோசனையை சொல்லி நான் இந்த பட்டிமன்றத்தை முடிக்கலாம் இந்த சமூகம் பெண்ணுக்கு எப்போதுமே உயர்ந்த இடத்தை கொடுத்துருக்கிறது ஆனால் கூடவே அந்த உயர்ந்த இடத்தோடு கூடவே எப்போதும் ஒரு பொறுப்பையுமே சேர்த்து கொடுக்க முடியாது திருவள்ளுவர் திருக்குறளை நாம் உலக பொதுமறை என்று சொல்லுவோம் மிக சிறப்பான நூல் தமிழன் இருக்கும் வரை தமிழன் இல்லாமல் போனால் கூட திருக்குறள் என்ற நூல் இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட திருக்குறளிலே ஒரு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சார்ந்த சொற்காத்து சோர்விழால் பெண் அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு என்னென்ன பொறுப்பான் தற்காத்து அவளை முத காப்பாத்திக்கணும் தற்கொண்டான் காத்து அவ அவளை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானோ அந்த கணவனை இல்லை அவரை சார்ந்த பெற்றோரை அவங்கள காப்பாற்றணுமா தகை சார்ந்த சொற்காற்று அவ பேசுற வார்த்தை எல்லாமே ரொம்ப பார்த்து பார்த்து பேசணுமா தற் சொற்காற்று சோ இவ்வளவும் பண்ணிட்டு சோர்வில்லாமல் இருக்கணும் சோர்வில்லாதவள் தான் பெண் அப்படின்னு திருவள்ளுவம் சொல்லுது அடுத்து இன்னொரு மிக சிறப்பான ஒரு குரல் பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கூட நான் அதை வச்சுருந்தேன் பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல இந்த உலகத்தில் பெண்ணை விட பெரிய பொருள் ஏது அப்படின்னு முத வரி கேட்ட வள்ளுவரே அடுத்த வரியில சொல்றாரு கற்பெனும் திண்மை உண்டாக பெறின் இப்போ பெண் பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல கற்பு என்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை காப்பாற்றும் போது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எல்லாமே ஒரு கண்டிஷன் பிரசிடண்ட் நம்ம சொல்லுவோம்ல இவளுக்கு இந்த ஒரு பெருமை வரணும்னா இவன் இந்த ஒரு வேலையை செய்யும் இவளுக்கு இந்த ஒரு பாதுகாப்பு நீ பன்னெண்டு மணிக்கு போ ஆனா கூட யாரையாவது கூட்டிட்டு நீ வெளியே யார் கூடையாவது நண்பர்களை வச்சுக்கோ ஆனா ஆறு மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு போ அப்ப சுதந்திரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த சுதந்திரங்களோட சேர்த்து சில கண்டிஷன் கட்டளைகள் இல்ல சில கட்டுப்பாடுகளும் சேர்த்து விதிக்கப்படுகிறது இந்த சமூகம் இன்றைக்கு நீங்க எல்லாம் இளங்கலை படிக்கின்ற மாணவர்கள் நீங்க முதுகலை சட்டம் வரும்போது ஒரு ஒரு முது ஒரு முக்கியமான ஒரு சட்ட பாட பிரிவு படிப்பீங்க லாண்ட் சோசியல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்படின்னு ஒரு பாடம் லாண்ட் சோசியல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அதனுடைய அடிப்படை கருத்து 
சட்டத்தால் சமூகம் மாறியதா அல்லது சமூகத்தால் சட்டம் மாறியதா அப்படின்றத பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை அல்லது வன்முறையை தடுப்பதற்கு எது தேவை அப்படின்னு எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு கடுமையான சட்டங்கள் அப்படின்னு ஒரு புறமும் இல்லை இல்லை சமூக மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு புறமும் விளாவிச்சிருக்காங்க இதை நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் முதல்ல இந்த லாங் சோசியல் டிரான்ஸ்மிஷன் அடிப்படையில் எப்படி சட்டத்தால் சமூகம் மாறியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூகத்தில் சதி அப்படின்ற ஒரு வழக்கு இருந்துச்சு பொதுமக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு ஆனால் அது இந்த சமூகத்திற்கு எதிரான ஒரு செயல்பாடு என்று தெரிய வரும்போது சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு அந்த சதி ஒழிக்கப்படுகிறது குழந்தை திருமணம் ஒழிக்கப்படுகிறது விசாகாவை பற்றி பேசுகிறார்கள் இன்றைக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் ஒர்க் பிளேஸ் சொல்லப்படுகிறார் பணி செய்யும் இடத்திலே பெண்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாலியல் தொகை சார்பாக ஒரு வழக்கு எழுந்து அதன் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிற சில கொள்கைகள் கோட்பாடுகள் மூலமாக இன்றைக்கு விசாகா கமிட்டி அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ இந்த சமூகம் என்பது சட்டத்தால் மாறுகிறது என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இந்த சமூகம் என்பது சட்டத்தால் மாறுகிறது அப்படி என்றால் கடுமையான சட்டங்கள் தான் தேவை அப்படின்றது உங்களுடைய தீர்ப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது இன்னொரு கையில நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் இந்த சமூகம் அப்படின்றது யார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதையும் தாண்டி இந்த பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை யாரால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது வன்முறை எங்கெங்கெல்லாம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் குடும்பத்திற்குள்ளே நடக்கின்ற வன்முறை அவள் பொது வழிக்கு வரும்போது நடக்கிற வன்முறை இன்றைக்கு பொது வழியிலே வருகிற வன்முறைகளை எல்லாம் நாம் சட்டம் போட்டு தடுத்துவிட முடியும் ஆனால் ஒரு குடும்பத்திற்குள் நடக்கின்ற ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரான வன்முறையை இன்றைக்கு சட்டம் போட்டு தடுக்க முடியாது நாம் சமூக மாற்றம் கொண்டு வந்துதான் தடுக்க முடியும் அதைத்தான் லதா பேசுறப்ப ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க பெண் பிள்ளையானு கேட்கற ஆரம்பிக்கிற அந்த அந்த டவுன் டோன்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருந்து ஒரு பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை படிக்க வைக்கிறது பையனை ஒரு நல்ல இங்கிலீஷ் மீடியம்ல படிக்கவே பொண்ணு சாதாரண ஸ்கூல்ல பக்கத்துல படிக்க வச்சாரு பையன் காலேஜுக்கு போட்டும் பொண்ணு வீட்டில் இருக்கட்டும் இன்னொரு வீட்டுக்கு போக போகிற போட்டுக்காங்க அப்படி இந்த சமுதாயத்தில் பெண்கள் மீதான ஒரு ஒரு கருத்துக்கள் என்பதும் இங்கே மாற வேண்டி இருக்கிறது அப்போது பெண்கள் எதிரான வன்முறையை தடுப்பதற்கு சமூக மாற்றம் தான் தேவை அப்படின்னு நான் தீர்ப்பு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப இரண்டுமே சம பலத்தில் இருக்கு இப்போது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பதற்கு இரண்டுமே தேவை அப்படின்னு நான் தீர்ப்பு கொடுத்துடலாமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விவாத அரங்கமே இந்த தேவை இல்லையா பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பதற்கு அல்லது தடுப்பதற்கு தேவை கடுமையான சட்டங்கள் மற்றும் சமூக மாற்றம் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு இந்த ஒரு இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு இங்கே தேவை என்னுடைய கருத்தாக நான் இங்கே சொல்ல விரும்புவது அன்பானவர்களே இந்த சமூகம் என்பது என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒவ்வொருவரும் தான் இந்த சமூகம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை தடுப்பதற்கு நாம் முதலில என்ன செய்ய வேண்டும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி நமது தாயை சகோதரியை அக்காவை எல்லோ எல்லா பெண்களுக்கும் அவர்களுக்கு என்னென்ன வேண்டும் என்ன பாதுகாப்பு செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆண்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை மிக தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தந்தை பெரியார் சொல்வார் பெண் ஏன் அடிமையானால் என்ற ஒரு புத்தகத்திலே தான் முதலிலே அடிமையாய் இருக்கிறோம் என்பது தெரிந்து கொள்ந்தால்தான் விடுதலையை பற்றி ஒருவர் யோசிக்க முடியும் அப்படி என்றால் இது நான் சொல்கின்ற இந்த தனி மனித மாற்றம் என்பது ஆண்களுக்கு மட்டுமானது கிடையாது பெண்களுக்கும் நான் ஆணுக்கு சரி சமமானவள் அவருக்கு இருக்கிற அதே உடல் வழி எனக்கும் உண்டு அவருக்கு இருக்க அதே மன வலிமை எனக்கும் உண்டு நான் அவருக்கு சரிசமானம் என்பதை பெண்களும் உணர வேண்டும் அதே அதை ஆண்களும் அங்கீகரித்து இந்த சமூகம் என்பது தனி மனித மாற்றத்திலிருந்து ஏற்படும் பொழுது பெண்களுக்கு எதிரான இந்த குற்றங்கள் என்பது நிச்சயமாக தடுக்கப்படும் நாளைய சமூகம் என்பது ஆண்களும் பெண்களும் சரிசமானம் என்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் என்று சொல்லி எனது தீர்ப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுக்க தேவை கடுமையான சட்டங்களும் சமூக மாற்றமும் தான் ஆனால் அந்த சமூக மாற்றம் என்பது நாம் தனி மனிதனிடமிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல் வாய்ப்பளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்